Problem ist einfach nur, dass der Gerald mit so viel Unsinn daherkommt. Ähm, und wenn Gerald groß einmal auslässt äh, und äh, so viel Unsinn über einen ergießt, dann weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ich versuche es auf der persönlichen Ebene zu halten, weil dort wurde ich ja auch angegriffen. Also, wir wissen, ich würde Ihnen wirklich einmal empfehlen, das Studium von einschlägigen Fakten, 90 Prozent der Emissionen beim Fliegen werden von 10 Prozent derer ausgestoßen, die fliegen. Warum? Weil die Vielflieger, die Businessflieger, die Kurzstreckenflieger, diejenigen sind, die die meisten Emissionen erzeugen. Es sind eben nicht, schauen Sie sich einmal die Statistiken an, Herr Kross, schauen Sie sich einmal an, wie viele Österreicherinnen und Österreicher tatsächlich fliegen. Es ist die Minderheit der Menschen im Land fliegen überhaupt einmal im Jahr. Der Großteil der Menschen fliegt gar nicht. Es ist eine ganz, ganz kleine Personengruppe, die viel fliegt und die sind dann natürlich auch entsprechend dafür verantwortlich. Wenn jemand einmal in fünf Jahren auf eine griechische Insel fliegt, Griechenland, das Armenhaus Europas übrigens, ja, und auch der liebste Ausflugsort der Österreicherinnen und Österreicher, also quasi Nachbarschaftshilfe im europäischen Umland, ja, also wenn man einmal in fünf Jahren dorthin fliegt, dann ist man mit Sicherheit nicht der große Klimasünder wie die Leute, ich glaube, es war Jörg Heider, der von einem Tal zum anderen mit dem Privatflugzeug und Hubschrauber geflogen ist, damit er rechtzeitig von einem Termin zum anderen kommt. So schauen nämlich die wahren Klimasünder aus. Und eines möchte ich Ihnen auch sagen, lieber Herr Gross, wenn wir über Kerosin sprechen, wenn wir über Treibstoff sprechen, dann rede ich nicht davon, dass man die Pendlerinnen und Pendler, die auf das Auto angewiesen sind, damit sie vom Mittelburgenland nach Wien pendeln können, höher besteuern, sondern wir müssen die Transite besteuern. Wir müssen diese unglaubliche Flut an schwerst LKWs, die durch Tirol donnern, die durch Oberösterreich donnern, durch die Steiermark donnern, die müssen wir abdrehen. Und solange es aber Menschen wie Sie gibt, die sagen, das, was hinten beim Auspuff rauskommt, ist vollkommen irrelevant, weil es wahrscheinlich schnüffeln von der Früh bis am Abend. Dann, Herr Kross, werden wir keine entsprechende Klimapolitik machen. Und das ist das große Problem, das wir haben.